అందరికీ నమస్కారము ఈరోజు భయాన్ని పారద్రోలి చాణక్యుని మంత్రం చెప్తాను భయం ఎందుకు భయం మనిషిని సర్వనాశనం చేస్తుంది మనిషి బతికుండగానే భయం మనిషిని చంపేస్తుంది సో కాబట్టి ఈ భయాన్ని విడనాడాలి ఎలా విడనాడాలి దీనికి ముందు రకరకాల భయాలు ఉంటాయి దాన్ని తెలుసుకుందాం కొంతమందికి స్టేజ్ మీద మాట్లాడాలంటే భయం నలుగురులో మాట్లాడాలంటే భయం కొంతమందికి ఎగ్జామ్ రాయాలంటే భయం కొంతమందికి ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళాలంటే భయం ఎందుకంటే ఫెయిల్ అవుతాం ఫెయిల్ అవుతామని లోపల నుంచి నెగిటివ్ థాట్స్ తోటి వాళ్ళు భయపడుతూ ఉంటారు కొంతమందికి ట్రావెలింగ్ అంటే కూడా భయం డ్రైవింగ్ చేయడం అంటే భయం కొంతమందికి ఇంకా కొంతమందికి డెత్ ఫియర్ ఆఫ్ డెత్ చావు భయం చచ్చిపోతామేమో చచ్చిపోతామేమో ఇలా అవుతుందేమో ఆ భయం ఒకటి ఇట్లా చాలామందికి చాలా రకాలైన భయాలు ఉంటాయి అయితే దీంట్లో రెండు రకాలైన భయాలు ఉన్నాయి ఒకటి హెల్దీ ఫియర్ రెండవది అన్హెల్దీ ఆర్ నెగిటివ్ ఫియర్ అనొచ్చు హెల్దీ ఫియర్ ఎలా ఉంటుందంటే ఇది మనకి చాలా మంచి చేస్తుంది మనని కొంచెం అలర్ట్గా ఉంచుతుంది ఇది మనకి కొంచెం సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్ నేర్పుతుంది కొంచెం భయంగా ఎస్ పని చేయాలి ఇది ఇది చేయాలి ఇది కరెక్ట్గా చేయాలి అనుకున్న టైంకి చేయాలి అని కొంచెం మైండ్ని అలర్ట్ చేస్తుంది ఇది హెల్దీ ఫియర్ ఎట్లా ఉంటుందంటే మనకి మంచి ప్రిపరేషన్ కూడా ఇస్తుంది మంచిగా చదివి వెళ్ళు లేకపోతే ఫెయిల్ అవుతావు అనేసి మనని వార్నింగ్ చేస్తూ ఉంటుంది మంచిగా చదువు మంచిగా ప్రిపేర్ అవ్వు అనేసి మనకి ఒక మంచి రైట్ రూట్ ఒక సరి అయిన మార్గాన్ని సరి అయిన పద్ధతిలో వెళ్ళడానికి సహాయపడుతుందని చెప్పొచ్చు దీని హెల్దీ ఫియర్ అంటాం ఇంకా సెకండ్ది నెగిటివ్ ఫియర్ నెగిటివ్ ఫియర్ ఎట్లా ఉంటుందంటే నువ్వు చేయలేవు నువ్వు నువ్వు చస్తావు నీకు అవ్వదు నీ వల్ల కాదు అని ఎప్పుడు నెగిటివ్ థాట్స్ వస్తూ ఉంటాయి మనసులోకి ఇది ఏంటంటే ఇట్ విల్ రెస్ట్రిక్ట్ యువర్ ప్రోగ్రెస్ ది ఇది మీ ప్రోగ్రెస్ని మీ పర్సనల్ లైఫ్ కావచ్చు లేకపోతే ప్రొఫెషనల్ లైఫ్లో కావచ్చు ఎవ్రీ చోట ప్రతి చోట ఇది మమ్మల్ని మిమ్మల్ని వెనక్కి లాగుతూ ఉంటుంది సో దిస్ ఇస్ అన్హెల్దీ ఆర్ నెగిటివ్ ఫియర్ సో ఆల్వేస్ హ్యావ్ హెల్దీ ఫియర్ కొంచెం మిమ్మల్ని మీరు నడిపించుకొని కొంచెం అలర్ట్గా ఉండి బాగా ప్రిపేర్ అవ్వడానికి ఉపయోగపడే హెల్దీ ఫియర్ని పెట్టుకోండి ఇక చాణక్యుడు మంత్రంలోకి వస్తే చాణక్యుడు సింపుల్గా కొన్ని ప్రిన్సిపల్స్ చెప్పాడు ఈ భయాన్ని ఎట్లా పారద్రోలాలి దీనికి మొదటి ప్రిన్సిపల్ ఏంటంటే ప్లానింగ్ అండ్ ప్రిపరేషన్ ప్రణాళిక దానికి తగ్గట్టుగా మనము ప్రయత్నం చేయడము ప్రణాళిక చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏ పని చేయాలన్నా కానీ ముందుగా మనం ఇలా చేయాలి రేపు ఇలా చేయాలి ఎల్లుండి ఇలా చేయాలి ఈరోజు ప్లానింగ్ ఇలా చేయాలి అండ్ ఫ్యూచర్లో రాబోయే నెలలో వచ్చే సంవత్సరంలో నేను ఇది చేయాలని ఒక టార్గెట్స్ పెట్టుకొని దానికి తగ్గ ప్లానింగ్ వేసుకొని వెళ్ళిపోతే కనుక ఆటోమేటిక్ ఎక్కడికి వెళ్ళినా మీకే సక్సెస్ వస్తుంది చాణక్యుడి యొక్క ముఖ్యంగా అతని యొక్క విజయ రహస్యం ఏంటంటే మంచి ప్రణాళిక ఒకటి రెండు స్టెప్స్ ముందుగానే అతను ఊహిస్తాడు ఇలా వెళ్తే కనుక ఇది ప్రాబ్లం వస్తుంది ఈ ప్రాబ్లానికి మన దగ్గర విరుగుడు ఏంటి చాలా స్ట్రాటజీస్ మీరు చాణక్యుడు స్టోరీ చదివితే మీకు తెలుస్తుంది అతడు ఎలా ఎన్ని అవ అవరోధాలని ఎలా దిగమిస్తూ లైఫ్ని ఎలా ఛేదిస్తూ అఖండ భారతాన్ని నిర్మించాడు అనేది సో ముఖ్యంగా చెప్పేది ప్రణాళిక అండ్ ప్లానింగ్ ప్రిపరేషన్ సో ఈ రెండు ఎక్కడ ఉపయోగపడుతుంది ముఖ్యంగా మీరు స్టేజ్ మీద మాట్లాడాలనుకోండి స్టేజ్ ఫియర్ కానీ ఎగ్జామ్ ఫియర్ ఇంటర్వ్యూ ఈ మూడు ఇట్లలో ప్లానింగ్ అండ్ ప్రిపరేషన్ బాగా వర్కౌట్ అవుతుంది స్టేజ్ మీద మాట్లాడాలి ఏం మాట్లాడాలి ఎలా మాట్లాడాలి ఆ టాపిక్ ప్రిపరేషన్ ప్లానింగ్ చేసుకుంటాం బాగా ప్రిపేర్ అవుతాం వెళ్ళి మాట్లాడతాం ఆ స్టేజ్ ఫియర్ కూడా ఒక ఫియర్ అనిపిస్తుంది నాకు ఎందుకు భయపడతారు మీరు స్టేజ్ ఫియర్ పది మందిలో మాట్లాడడానికి వాళ్ళు మనుషులే మనలాగానే వాళ్ళు అక్కడికి వచ్చినా మనం ఇక్కడ ఇక్కడ నిలబడ్డాం అంతే డిఫరెన్స్ మనకు వచ్చి మనం ప్రిపేర్ అయ్యే మనం మాట్లాడగలం వాళ్ళకి తెలియదు వాళ్ళు వింటున్నారు ఎట్లా అనుకోండి తెలియదు వాళ్ళకి మనం చెప్తున్నాము కొంచెం అద్దం ముందు ఎక్కడ నిలబడి మాట్లాడుకుంటే అయిపోతుంది వచ్చేస్తుంది అది అదేం పెద్ద బ్రహ్మ విద్యం కాదు అదేవిధంగా ఎగ్జామ్ ఫియర్ కూడా చదివితే ఎందుకు ఉంటుంది ఫియర్ చదవము చదవకుండా భయం వేస్తుంది న్యాచురల్ కదా అది ఇంటర్వ్యూ ఫియర్ కూడా కొంచెం ప్లానింగ్తో వెళ్ళండి సబ్జెక్ట్ ప్రిపేర్ అవ్వండి వాళ్ళు ఏం అడుగుతారు ఆ క్వశ్చన్స్ ఒకసారి అర్థం చేసుకోండి లాంగ్వేజ్ ఒకటి ప్రిపేర్ అవ్వండి బాడీ లాంగ్వేజ్ చక్కగా పెట్టుకోండి వెళ్ళి నేను చేయగలను అనుకుని వెళ్ళండి చేస్తారు మీరు వస్తారు విజయం కూడా మీ వద్దే ఉంటుంది కాబట్టి ముఖ్యంగా ప్లానింగ్ అండ్ ప్రిపరేషన్ డెఫినెట్లీ మీకు చాలా రకాలైన భయాల్ని పారద్రోలుతుంది ఇక సెకండ్ది ఏమంటాడు చాణక్యుడు అంటే ఫైండ్ అవుట్ ద సొల్యూషన్ ప్రతిదానికి ఒక మార్గం అంటూ ఉంటుంది ప్రతి ప్రశ్నకి సమాధానం ఉంటుంది ఫర్ ఎవ్రీ ప్రాబ్లం దెర్ ఈజ్ అ సొల్యూషన్
లేదు సమాధానం దొరకదు అన్నప్పుడు దాన్ని పట్టుకుని వెళ్ళాడాల్సిన అవసరం లేదు దాన్ని వదిలేయండి నెక్స్ట్ వేరే దానికి వెళ్ళండి ఒక్కటే దాని మీద లైఫ్ జీవితం ఆధారపడి లేదు కదా సో కాబట్టి అట్లా మీరు ప్రతి క్వశ్చన్కి మీరు మీ దగ్గర ఆన్సర్ ఉంటుంది ఆన్సర్ లేని దాని గురించి భయపడద్దు మీకు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ఒక మన లైఫ్లో చాలాసార్లు అనుకోకుండా ఎన్నో సంఘటనలు జరుగుతాయి అప్పుడు ఏం చేయాలో తెలియదు అనుకోలేదు అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ ప్రాబ్లం మన ముందుకు వచ్చి పడింది ఎట్లా హ్యాండిల్ చేయాలి కొంతమంది క్రింద పడిపోతారు కృంగుబాటు పడిపోతారు డిప్రెషన్లోకి వెళ్తారు కొంతమంది ఇంకా ఎక్కువ ధైర్యం చేసి చచ్చిపోతారు కూడా అది చచ్చిపోయి అంత ధైర్యం ఎట్లా వస్తుందో నాకు తెలియదు కానీ బట్ ఇలా ప్రాబ్లమ్స్ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా వచ్చినప్పుడు దాన్ని హ్యాండిల్ చేసే పొజిషన్లో మీరు ఉండాలి చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను మీకు నా స్టూడెంట్ ఒక అబ్బాయి ఎంబీఏ స్టూడెంట్ అతను కాలేజ్కి ఒక రెండు నెలలుగా కాలేజ్కి రాలేదు తర్వాత ప్రిన్సిపల్ గొడవ చేశారు ఇంకేంటి అటెండెన్స్ షార్టేజ్ ఉంది అబ్బాయి ఎందుకు రావట్లేదు అబ్బాయిని గట్టిగా పట్టుకుని అడిగితే ఒకరోజు వచ్చాడు పిలిస్తే వచ్చి ఇక ఏడుస్తున్నాడు ఏంటి ఏమైంది అనేసి అంటే మా నాన్నగారు చనిపోయారు సో ఇంటి భారం అంతా నా మీదే పడింది అమ్మ చెల్లెలు నేను ముగ్గురం ఉన్నాము సంపాదన నాన్నగారు సంపాదించేవాళ్ళు లేదు ఇప్పుడు ఇప్పుడు సంపాదన ఎలా సంపాదించాలి ఇల్లు ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి ఎట్లా బతకాలి అసలు గందరగోళంగా అనిపించింది అబ్బాయి లైఫ్ ఇక అబ్బాయిని నువ్వు ముందు ఏడవడం ఆపు ఏడుస్తుంటే పనులు అవుతాయా అబ్బబు ఏడవడం ఆపు ముందు ఎట్లా చేయాలి ఏం చేయాలని ఒక చిన్న గైడెన్స్ ఇచ్చి అతని లైఫ్ని ఒక యాంబిషన్ వైపు నడిపించుకునేటట్టు ఒక చిన్న గైడెన్స్ ఇచ్చాను అబ్బాయికి అతను లైఫ్లో ఎస్ఐ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ అవ్వాలి అని గట్టి యాంబిషన్ అతనికి అయ్యాడు అతను సో నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఎప్పుడు ప్రాబ్లం వచ్చి నువ్వు ఏడుస్తా కూర్చో ఉంటావు అంటే నీ యొక్క జీవిత లక్ష్యం అనేది పోతుంది పోయిన వాళ్ళు ఎలాగో పోతారు వాళ్ళ ఆత్మ శాంతించాలంటే నువ్వేం చేయాలి ఒక మంచి మనిషిగా మారి చక్కగా లైఫ్ని నిలదొక్కుని అమ్మను చెల్లెను చక్కగా చూసుకుంటూ నువ్వు కూడా ఒక మంచి బాటలో నిలబడితే ఆత్మ కూడా శాంతిస్తుంది కాబట్టి మనం ఏం చేయాలి ఇప్పుడు ప్రాబ్లం వచ్చిన కానీ భయపడద్దు భయాన్ని ఫస్ట్ పక్కన పెట్టి ఇప్పుడేంటి నవ్ వాట్ వాట్ షుడ్ ఐ డూ ఇప్పుడు ఏం చేయాలి కర్తవ్యం ఏంటి అనుకుని గట్టిగా ప్రయత్నించాలి ఇది సింపుల్ థింగ్ అండి ఫైండ్ అవుట్ ద సొల్యూషన్ ఫర్ ఎవ్రీ ప్రాబ్లం ఇంకొకటి తెలుసా మన సమాజంలో పిరికివాడు ఉంటాడు వాడు ప్రతి క్షణం చస్తూనే ఉంటాడు చస్తూనే ఉంటాడు ప్రతి క్షణం అదే ధైర్యవంతుడు ఒకేసారి చేస్తాడు చస్తూ చస్తూ బతకడం అంటే బతికినా చచ్చిన వాడితో సమానమే కాబట్టి ఎప్పుడు భయాన్ని మన దగ్గరికి రానియకూడదు ఇక మూడవ ప్రిన్సిపల్ ఏమని చెప్తాడంటే చాణక్యుడు ఫైండ్ ద ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ ద ప్రాబ్లమ్స్ ప్రాబ్లం ఎప్పుడు వచ్చినా కదా దాన్ని ఫేస్ చేయడం నేర్చుకో ఆ ప్రాబ్లం నుంచి నువ్వు ఎంత పరిగెడితే ఆ ప్రాబ్లం నేను అంత తరిమి కొడుతుంది నిలబడు గట్టిగా ఆ సమస్యను ఎదుర్కో ఆ సమస్యకు సమాధానం ఇవ్వు సమాధానం నీ దగ్గరే ఉంది అని ఆ సమస్యని గట్టిగా ఫేస్ చేయమని చెప్తాడు చాణక్యుడు ముఖ్య జయం ఏంటంటే ధనానందు ధనానంద కింగ్ ఉంటాడు అతన్ని ఓడించి ఆ ప్లేస్లో చంద్రగుప్తుని కూర్చోబెట్టాలి చంద్రగుప్తుని కూర్చోబెట్టి మన భారతదేశాన్ని అఖండ భారతదేశంగా నిర్మించాలి యునైటెడ్ ఇండియాగా నిర్మించాలని అతని యొక్క ఆశయము ఆశయంతో వెళ్తా ఉంటే మధ్యలో అలెగ్జాండర్ కూడా వస్తాడు అలెగ్జాండర్ మళ్ళీ అతని దేశాన్ని పంపించాలి అలెగ్జాండర్ ఈజ్ అ వెరీ పవర్ఫుల్ కింగ్ అయితే ఒక అతను అంటాడు అరే ఇతని అలెగ్జాండర్ని అంత ఈజీగా మనము ఓడించలేము చాలా ఇంటెలిజెంట్ అతను చాలా అసామాన్యమైన ప్రతిభ పాటవాలు పాఠవాలు ఉన్న వ్యక్తి అంటాడు అప్పుడు చాలా కూడా ఒక చిన్న సమాధానం ఇస్తాడు ఏంటి అంటే ఈ సమాజంలో ఎవరు అసాధారణ వ్యక్తి కాదు నో వన్ ఈజ్ ఎక్స్ట్రాడినరీ ఇన్ దిస్ వరల్డ్ మనకు సమాజంలో ఇద్దరే కనిపిస్తారు ఒకడు సామాన్యుడు ఇంకొకడు మూర్ఖుడు అసాధారణ వ్యక్తి ఎవరంటే ఈ సాధారణ వ్యక్తి తన యొక్క ప్రతిభ పాఠవాలని మెరుగుపరుచుకొని బాగా పైకి వచ్చి తనకు తను ట్రైనింగ్ ఇచ్చుకుని తనకు తాను బాగా మంచిగా మలుచుకున్న వ్యక్తి అసాధారణ వ్యక్తి అంటే ఎక్స్ట్రాడనరీ వ్యక్తి అతను అలెగ్జాండర్ అతను తిప్పికొట్టాలంటే మన దగ్గర బలమే అక్కర్లేదు మన దగ్గర సైన్యం లేదు సైన్యం లేనప్పుడు ఏం చేయాలి ఇది ఉపయోగించాలి బుద్ధిని ఉపయోగించి చాణక్యుడు ముఖ్యంగా చంద్రగుప్తుడిని రైట్ హ్యాండ్గా పెట్టుకుని అలెగ్జాండర్ సైన్యంలోకి ఎలుకలు పంపిస్తాడు ప్లేగ్ కలర మొత్తం ప్రే స్ప్రెడ్ చేయడము అంటే ఇప్పుడు కూటనీతి అంటారు కదా ఆ కూటనీతిని ఉపయోగించి అతను చాలా అసలు మీరు ఆ స్టోరీ మొత్తం చాణక్య స్టోరీ మొత్తం చదివితే కనుక మీకు తెలుస్తుంది ఎన్ని రకాలుగా అతడు బుద్ధిని ప్రయోగిస్తూ ఆ సమస్యని ఎప్పటికప్పుడే ప్ర సాల్వ్ చేసుకోవడం ఎప్పటికప్పుడే పరిష్కరించుకోవడం ఇది అతను నేర్పిన ముఖ్యమైన నీతి 
ఎప్పుడు సమస్య నుంచి మనం పారిపోకూడదు అవతల వ్యక్తి చాలా గొప్ప వ్యక్తి అతని ఓడించలేము మన వల్ల కాదు అని ఎప్పుడైతే నువ్వు సరెండర్ అవుతారో నువ్వేమి చేయలేవు ప్రతి వ్యక్తిని ఓడించడానికి మనకి ఏదో ఒక ప్లానింగ్ ఉంటుంది అది దాన్ని యూస్ చేయాలి నాకు రాదని నువ్వు ఎప్పుడైతే నువ్వు సరెండర్ అవుతాం ఇది పనిచేయదు సో అతను చెప్పిన నీతి ఏంటంటే ప్రతి దానికి ఒక సొల్యూషన్ ఉంటుంది ఫైండ్ అవుట్ ద సొల్యూషన్ ఫర్ దాట్ ప్రాబ్లం దానికి సొల్యూషన్ కనుక్కో దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయి అంతే సింపుల్ మూడు ప్రిన్సిపల్స్ ఇంకా మీరు చూస్తే కనుక ఎవరు ఎక్స్ట్రాడినరీ వ్యక్తి అంటే కనుక ఎవరైతే తన తన మనస్సుని తన ఆధీనంలో ఉంచుకొని తనకు తాను ట్రైనింగ్ ఇచ్చుకుంటాడు ఎవరక్కర్లేదు తనకు తానే ట్రైనింగ్ ఇచ్చుకుని ఇంద్రియాలని నిగ్రహంలో పెట్టుకుని సమస్యని పరిష్కరించుకున్న వ్యక్తి అసాధారణ వ్యక్తి ఇంకొకటి చాలామంది భయపడుతూ ఉంటారు చావు అంటే భయం ఫియర్ ఆఫ్ డెత్ ఎందుకు పుట్టుక మన చేతుల్లో ఉందా లేదు చావు మన చేతుల్లో ఉందా లేదు జననం మరణం ఈ రెండు మన చేతులు లేదు మన చేతులు ఏముందంటే మధ్యలో ఊగిసలాడే కీలు బొమ్మలాట మధ్యలో మనం కీలు బొమ్మలాటలాగా పప్పెట్ షోలాగా ఏదో కొంతకాలం ఈ జీవితంలోకి వస్తాము ఏదో మనకు తోచినంత మన డ్రామాలు ఆడతాము ఎగురుతాము దుంకుతాము నాది నాది అని ఎగరడము దుంకడము అన్నీ చేస్తాము తర్వాత అన్నీ నావే అని అనుకుంటాము ఇల్లు నాది నా పిల్లలు నాది ఏది రాదు మనం వెళ్ళేటప్పుడు అందరూ వెళ్ళాల్సింది ఎంత పెద్ద విద్వాంసులైనా ఎంత గొప్ప వ్యక్తి అయినా కానీ ఎంత పెద్దటి సామ్రాజ్యానికి అధిపతి అయినా కానీ ప్రతి ఒక్కరు పోవాల్సింది పోయే టైం వస్తే పోతాం అందరము దానికి అంత టెన్షన్ ఎందుకు దానికి భయం ఎందుకు సో ఈ భయాన్ని కొంచెం ఓవర్కమ్ చేయండి భయాన్ని అధిగమించండి ఇంకా చాణక్యుడు చెప్పిన మెయిన్ ప్రిన్సిపల్ చెప్తాను మీకు యాజ్ సూన్ యాజ్ ద ఫియర్ అప్రోచెస్ నియర్ యూ అటాక్ అండ్ డెస్ట్రా ఇట్ యాజ్ సూన్ యాజ్ ద ఫియర్ అప్రోచెస్ అటాక్ అండ్ డెస్ట్రా డెస్ట్రా ఇట్ అంటే ఎప్పుడైతే భయం నీ దగ్గరకు వస్తుందో దాన్ని ఎదుర్కో దాన్ని సర్వనాశనం చెయ్యి సింపుల్ కదండి ఎలాంటి భయం వచ్చినా కానీ దాన్ని ఎదుర్కో దాన్ని నాశనం చెయ్యి ధైర్యవంతుడిగా ఉన్నంత కాలం సంతోషంగా ఎప్పుడు హ్యాపీగా ఉండాలి ఇది ధైర్యం తెచ్చుకోవడం భయాన్ని ఓ పారద్రోలండి భయము అనే పదము మీ డిక్షనరీలో ఉండకూడదు భయమా ఏంటది ఆయ నాకేం తెలియదే కొంచెం భయం అవసరం ఎప్పుడు అది మనల్ని పాజిటివ్గా నడపనీకి మిగిలిన టైంలో ఏ ఎలాంటి ప్రాబ్లం వచ్చినా కానీ ఐ కెన్ ఫేస్ ఇట్ నేను ఎదుర్కోగలను నాలో ఆ ధైర్యం ఉంది అని కొంచెం ఒకసారి నింపుకోండి భయపడద్దు దేనికని ఎటువంటి ప్రాబ్లం వచ్చినా వస్తాయి చాలా వస్తాయి చాలా సమస్యలు వస్తాయి జీవితం అన్న అంత అంత ఈజీగా జీవితం సాగదు ఎలాంటి వాళ్ళకైనా వస్తాయి ఆ సమస్యను ఎదుర్కొని అక్కడ గట్టిగా నిలబడినప్పుడే మనిషి యొక్క జీవితం సార్థకమవుతుంది తప్పకుండా ఈ ప్రిన్సిపల్స్ ఫాలో అవ్వండి రాసుకోండి ఇక్కడ కూడా రాసుకోండి జీవితాన్ని చక్కగా నలుపు నడుపుకోండి చాణక్యుడు స్టోరీ గురించి మీకు ఎప్పుడైనా మంచిగా చాలా డెప్త్గా చెప్తాను చాణక్యుడు ఎలా తన ప్లాన్స్ తోటి మన అఖండ భారతాన్ని సాధించాడు చాణక్యుడు మీకు తెలుసా అతను చాణక్యు చంద్రగుప్తుడిని తీసుకొని లైఫ్ స్టార్ట్ చేసి అక్కడి నుంచి ధనానందుడిని ఓడించి అలెగ్జాండర్ని పారద్రోళి తర్వాత చంద్రగుప్తుడు కుమారుడు బిందుసారుడు బిందుసారుడికి కూడా రైట్ హ్యాండ్ లాగా ఉండి అతనికి ప్రతి విషయంలో సలహాలు ఇస్తూ బిందుసారుడు తర్వాత అతని కొడుకు అశోకుడు అశోకుడికి కూడా మళ్ళా అంటే మనవడు చంద్రగుప్తుడు మనవడు చంద్రగుప్తుడే చాణక్యుడు ముందు చాలా చిన్న పిల్లవాడు అలాంటిది చంద్రగుప్తుడు మనవడు అశోకుడికి కూడా చాలా చక్కగా సలహాలు ఇచ్చి అతనికి వెన్నంటి ఉండి ప్రోత్సహించి మన అఖండ భారతాన్ని కాపాడడంలో అతని యొక్క పాత్ర అసలు నిజంగా మరువలేనిది అతనికి ఎన్నిసార్లు వందనాలు చెప్పిన తక్కువ మన భారతదేశం మీద అంత ప్రేమతో అతని చివరి లైఫ్ దాకా ఆ చివరి జీవితం కూడా ఎలా గడిచిందో తర్వాత మళ్ళీ ఎప్పుడైనా మాట్లాడుకుందాము సో ఈ టాప్ ఇంకా డెప్త్గా వెళ్ళిపోతుంది సో ఈరోజు మాత్రం మనం భయాన్ని భయాన్ని ఎట్లా పారద్రోలి ఒక్కసారి మీరు ఇలాంటి మహాపురుషులను ఒక్కసారి కళ్ళ ముందు తెచ్చుకుని కళ్ళ ముందు తెచ్చుకుని వాళ్ళు చెప్పిన మాటలను ఒక్కసారి స్మరించుకుంటే భగత్ సింగ్ కానివ్వండి వివేకానందుడు కానివ్వండి ఎవరు చెప్పిన మాటలైనా ఒక్కసారి సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ కానివ్వండి ఇలాంటి వాళ్ళని ఒక్కసారి మీ కళ్ళ ముందు ఇలా తెచ్చుకుని మీకు భయం అనేది ఎగిలిపోతుంది మీకు భయమే ఉండదు అసలు ఎందుకు భయము కదా సో తప్పకుండా ఈ ప్రిన్సిపల్స్ ఫాలో అవుతూ ఉండండి అండ్ ఇలాంటి మంచి మంచి టాపిక్స్తో ఇంకా మీ ముందుకు వస్తూ ఉంటాను అప్పటిదాకా ఎల్లప్పుడూ నవ్వుతూ ఆనందంగా 
ఉత్సాహంగా ఆరోగ్యంగా ఉండండి టేక్ కేర్ గుడ్ లక్